新科举子在汴都头回亮相，这大日子大场面的，你要是不去，你相公我回头被人捉走了。不不不，跟谁相公？哎！哇，这好多人啊，好热闹。哇，好多鱼！你的这个鱼食能给我点吗？拿去吧，谢谢。这谢小满怎么来了？都是旧日同窗，自然是我邀他来的。各位共生，今日琼林宴，官家特设开放金明池，就是为了庆贺诸位金榜题名。不若坐而论道，上合圣贤，下立国民，亦可百家争鸣啊！好，好，好，好，好，开平。今日题目：山河之故，在德不在险。冲着你来的，学生不才，先行说罢。这在德不在险，守住江山，靠的是贤明圣君的励精图治，而不是险要的官塞和穷兵黩武。当年的三苗氏、夏桀、殷纣的立国之地皆为险要，虽固若金汤，但这些君主，却因为得意不修、修正不仁、修正不得，而最后落得了一个亡国的下场。苍苍争民，谁无父母，谁无兄弟？就说这白川口一役，三万将士损伤一万，如此得来的胜利，哭声阵阵，怨气滔天。岂是天理能容？这位官人，你是论道呢，还是耶人啊？你可知白川口之战为首的将领也坐在西中啊？古有战国公孙启，料敌何变，出其无穷，声震天下。虽战功赫赫，却杀人如麻，堪为人徒。而如今，我朝内外某些将领，竟也妄图效仿此风。借杀敌打仗之名
，谢暴虐血腥之欲，长此以往，钢纪伦常，皆会崩坏。你满口胡言，别跟他计较。诸位，诸位皆是天子门生，威严大义，只是在下想，这说的似乎与这道论题有些偏离了。你又是谁？啊，在下不过是来玩乐的。诸位既然是天子门生。纵然有容人之量，今日论道之题，唯在德不在险。可依在下看来，江山之故，在德却也在险。山川地利和人心向背，又岂是一件事？在下虽一介布衣，却也知道，既为论道，便有正有反。行军打仗，是以武力征服天下的手段。也是一国护卫防守之力的体现，如同玄氏利剑，震慑六合，方为山河之故。诸位想骂的人是我吧？这论道不论道的，本王不懂，但本王却知道一句话：《周礼》有言：“坐而论道，谓之王公。”坐而行之，谓之士大夫。诸位是想造我赵家的反，做王公，还是想做一个治国安民的士大夫呢？本王倒是有些好奇了。爹娘，这真没意思，咱们去湖边走走。好。这个赵小姐。小满，哎呦，瞧瞧瞧瞧，赵王爷这派头，啊，归金刺上，风头无两，琼林宴上也要抖三抖。爹娘，此人向你求亲，你可要万般小心呢。哥，又胡说！你给我好好说话，这熊杰英的名声都让你给败坏了。哎，是我败的，可别人。都管你叫人徒呢，燕，谢娘子求见。这一出大戏呀、啊，三年还没唱完呢。今儿你不见我，我就不走。跟我来，不是有话要说吗？说。我，我给你做了腹呼吸，如果阴雨天你膝盖再痛的话，就把它带上。这里面有药草。可以拔湿的，我爹原来风湿就用它，你试试。嗯，你来见我，就是为了这个。我说来说去，你还是想来问我，是不是果真穷兵黩武，害死了上万人？我其实是想问。最近到底发生了什么？为什么今日的琼林宴会变成这样？那你觉得我会告诉你什么？谢小满，你果真是厉害。当初要走的是你。如今要来见我的也是你，你觉得我缺你一对呼吸吗？我缺的可是女人。怎么，如今变成你上赶着爬上我的床了吗？这就是你这三年的结果。喜欢吗？喜欢，喜欢啊！郡王爷神武，民女配不上。
潘晨，出事了！徐巷那边开始动手了，刚接到密报，就在今晚琼林宴后，他们在甜水巷埋伏了人。你今晚走天竺街，不要走甜水巷，我在那边安排了暗卫保护你。知道了。今日你找谢小满来，到底做什么？我只是想跟他叙叙旧，他人说实话。我我真的只是想跟他，想跟他。怎么？怕了？别以为你是荣安县主，我就不敢动你。我再问你一次。你让谢小满来琼林宴，有何目的？我就是想看看，想要求取我的巨鹿巨我，心里存的到底是我，还是他？如何看？子培，子培在门口安排了人。汉城，呀，小娘子，你们要干嘛？干嘛？你说我们想干嘛？哎哎哎！你这小娘子的身子不就憋坏了？你再过来，我就死给你看！可厉害了！一具尸体你也想要？好啊，你来试试。想啊，试试就试试。大哥，大哥，大哥，快来！都别过来！他们碰你了吗？没有。再敢出现在变毒城，我杀了你们！试试，快滚！走走走走走走走走走！你别走。事情已经帮你摆平了。还拉着我干什么？你今天不说清楚，我就跟定你了。快走！我让你走，你听见了吗？你想知道我为什么变成这样是吗？好，你去白川口走一遭鬼门关，你看看
，看看那一万个兄弟死在你面前是什么滋味。我回来只是为了平步青云。你想拉住我，你配吗？你变了，人都会变，你也是，还不快滚为什么刺杀我，赵小倩？你为将不仁，草菅人命，百川口上万将士亡灵。我替我儿子，我向你逃命来了。你还我儿子，我儿子就是做鬼也不会放过你。儿子叫什么？我儿子叫周时贤。我儿子是周时贤。武七营副判官周时贤，驻军二年，古城乱战，守城而亡。你儿子直到最后一刻都没有放弃杀敌，他替我，替天下百姓，替自己的爹，守住了古城。他是个好兵，更是个好儿子。老伯，你被人利用了。如果还想找我报仇的话，赶紧走。小心！他们要杀的人是我，你快走！追！潘晨，周公子，周公子，暗卫来报，在天竺街外潜伏多时，并未等到爷。我去调兵，你去通知两支书，全程搜找郡王。是。先上船别动，把剑放下，跪下。山上还有人追，我知道这湖中有个岛，我们去那休息一下。
没事吧？放心，没有伤到动脉，过一会儿血就止住了。嗯，你先睡吧，天亮之后他们会找到我们的。你也受伤了，我看看。没事，让我看看。你到底得罪谁了？为什么会有人想要杀你？自然是打了一场死了太多人的仗，结下太多的仇。今日刺杀不成，明天就会更多。你最好离我远点。所以，你三番五次的推开我，是怕连累我？我不推开你，你要留下吗？你想错了，我并非故意赶你走，只是现在你对我来说毫无意义。你说谎，若毫无意义，你为什么会救我？若毫无意义，你方太君应该撇下我，为什么要把我带到这儿来？你是还不明白吗，谢小曼？过去我爱你如命，那是过去。你是活在过去吗，谢小曼？所以，你要去沈兆温？对。那你喜欢他吗？对。你看着我的眼睛，你真的喜欢他吗？你说的对，是我一直活在过去，是我太可笑，是我荒唐。我明明不应该来找你的，事已至此，我为什么还要犯贱？你放心，我再也不会来烦你了。祝你和沈兆温白首同心，暖凤和鸣。多谢。陈氏来报，余锦营时抵达西凉口的军饷粮草至今未到，西方有浓烟，已派士兵看望。方恒七年，春天，苏昌济在汴都开了门面，小满去了五进书院，做了柳先生的关门弟子。会有大量敌军轻兵逼迫，还望将军调派攻守骑兵。在眼底纷纷。
风横七年，冬天，小满终于做先生了，真好。从此跋山涉水的，风横八年，秋天，小满生了一场大病，不知道现在怎么样。再无可及。风横九年。二十岁。无数辗转的梦里，梦到你几多。伤成快了。那小满呢？这次回去，你打算和小满怎么办？行舟，这次回汴都，或许会有重重危险，很有可能我就死在汴都了。或许你也会后悔吗？不后悔，但我后悔。白川口粮草一案，我自然不会放过。但若要彻查徐相一党，就要拿下汴都府邸。你是说，证据在汴都府衙署？嗯。若要拿下汴都府邸，私自查案，又不能被他们发现，除非让他们觉得我另有目的。多提，拿下汴都府邸，求取沈兆文，明面夺嫡，暗中彻查徐相与两京路、白川口粮草的关联。不行，韩晨，这样太危险了。不仅徐相要除了你，便是官家也容不得你。行舟，白川口那么多条人命都交到我手上，我没能把他们送回家。这些条人命，都是压在我身上的债。我这条命早就送给白川口了，死了便死了。但你和小满不一样，都必须给我活着。回汴都之后，帮我找一个人，李广文。找到之后带上小满离开，无论如何都不准回来。如果我还活着，我会去接你们。但这之后，我或许会做很多的错事，受到万夫所指。或许我们不能再像以前那样把酒言欢，甚至。甚至我会伤害到他，但我希望你永远都记住，我始终是那个赵小姐。如果我死了，这些便不要告诉他了我走了之后，会安排人来接你。汉城哥哥，汉城哥哥，你没事吧？有没有受伤啊？行舟告诉我你不见了，我们找了一夜。我没事。
通知谢家来临。你跟我来一下。昨天你问我，求娶你是不是真心的？我今天可以回答你。汉城哥哥，有事可以明日再说。我们来日不是。你之前做的事情，我可以不怪你。或许是我没有跟你说清楚，求娶你，只是权宜之计。我之前告诉过你，我现在可以再跟你说一遍，权宜之计。做不得真，让你心存幻想，是我的错。安城哥哥，对不住。之前你还问我，心里面存的是谁？我今天也可以很明白的告诉你，是小满。以前是他，现在是他，以后也只会是他。对不住了，汉哲哥哥。对了，汉哲，这个是从刺客身上搜的，这件事情已经跟宫里说过了。徐相怕是没想到，他想出一招刺杀，我死了便好。我若没死，便是送了一份大礼给我，搬起石头砸了自己的脚。这做了二十多年的宰辅，怕是康庄大道走得多，却折到这种旁门左道上。你要做什么？进宫，求官职。你这是在威胁陛下？你不要命了小满，师兄，你没事吧？没事。那船家是相熟的，我已经跟他说好了，不该说的他不会乱说，你放心。嗯。昨夜未归的事情，我不会问，但是家里人有些担忧，街坊邻里。或许会有一些闲话，回去后不要在意。但是我不想让你经历这些流言。小满，嫁给我，好不好？三年前因为我优柔错过了你，三年后我却不想再这样错过了。小满。嫁给我，让我来完成你的夙愿。我们远离这些纷争，只做一对最平凡的夫妻，好吗？朕再说一次，汴都府尹是东宫的饭碗。赵孝谦，你这是想要朕的江山？臣不敢。
臣既是陛下亲封的巨鹿郡王，光天化日之下要将臣置于死地。陛下说，臣想要拿东宫的饭碗，难道陛下不知他们想要的是臣的性命？闭嘴！臣可以闭嘴，但臣背后的白川口兄弟们无法闭嘴。你说什么？臣说，臣可以闭嘴，但若天下皆知。一国储君，当朝宰辅，竟敢当街行刺一个刚刚得胜归来的将军，天下百姓无法闭嘴，储君的名声无法闭嘴，白川口的兄弟们更是无法闭嘴。陛下若是不想人尽皆知，还请陛下赐臣汴都府尹。门下，朕受皇天之眷命，乘烈胜之宏图，外及藩平之勋，内述盘围之故，所以建宗社无疆之福，成邦家不拔之机，皇职孝谦，克敦信厚之风，绰有温文之德，以宣甘诚之力，复造平州之功。呜呼！有家有国，如以保于令民，知子之臣，我无惭于前者。可检校太傅，行汴都尹，钦此。小满不是，我伤着自己，谁又在乎？既然赵孝谦如此不给我颜面，你也别怪我把事情做绝了。我便不信，他为了谢小满，果真。我真会在这个时候与我沈家为敌？让开让开，别来了！走走走走。哎，关爷关爷关爷关爷，有话好说。您这是干什么呀？租上去的铺子不能再租了，不能再租了。为什么呀？你算什么呀？我们苏昌济可是白纸黑字签了契的，你说不租就不租了？你就是店主，对，我是。哎，关爷，关爷，关爷，我是，我是店主，她是我女儿，你有什么话跟我说？荣安县主前些日子在你们店里买了绸缎，说是假丝，不可能，我我我们怎么可能有假丝呢？我们是乌江府的苏昌记，你听说过吧？啊，肯定是误会。带走。哎，关爷，关爷，关爷，关爷，李姑，好好说话，以德服人。你穿着这身官服，就仗势欺人，是不是？你说我们苏昌济有假丝，你查呀，哪里有假丝？你查呀。哼，荣安县主说是假的，难不成你们还有真的？荣安县主。
替我出现。想念临别，一眼秋水，望穿到今天。夜夜念思念，长记梦里，怎么成眠？清心念，心动的情节，时光流淌里整夜。生生年临别，一眼秋水，望穿到今天。夜夜念思念，长记梦里，怎么缠绵？心心念，心动的情节，时光流淌里沉湎。永远。